Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impact Tier List do Abismo da 2.3 Estamos considerando o buff do Abismo, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Que é vídeo todo dia Vamos lá, lembrando que a Tier List é minha opinião Não quer dizer que tá certa ou errada É apenas uma opinião, vocês pediram pra eu ranquear assim S, A, B, C, D Porque vocês falaram que eu tava botando todo mundo no S no A Então eu botei é, mais categorias aqui mais mais rank, digamos assim, e vamos começar aqui, beleza, vamos começar com a Amber no D, cadê a Lisa, 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 aqui, beleza, no D também, aí a gente tem o C, por que eu estou usando no D? Primeiro que não são tão bonecas tão usadas e também não são tão úteis, né, no abismo, aí a gente tem o C aqui, cadê a nossa Eloy? Beleza, Eloy aqui, maravilha. Não, é Eloy aqui no C, quer dizer, pois são mais úteis que essas duas aqui, porque faz mais reação e tal, é mais versátil, tá? Aí a gente tem a Eloy no C, outro que eu poderia botar no C vai ser complicado, tá? Vai ser complicado botar outro aqui no C, mas eu botaria... Hum, caralho, mano, aí me pegou agora. Deixa eu tirar o Goro aqui pra baixo, que o Goro nem lançou ainda. Bom, o que a gente pode botar ali no C? Eu acho que só a Eloy, cara. Não, bota a Shinian, tá? A Xilinha também fica no C e tal, não tem muito, assim, o abismo tá bufando físico, tá, legal, mas mesmo assim a Xilinha continua ali no C, tá, maravilhosa boneca, mas continua ali no C porque esse abismo, né, não é muita onda dela, até porque os personagens tem, tipo assim, tem um buff de físico, tem, mas os personagens tem resistência física, aí dá merda. Enfim, vambora. Aí a gente tem... Vamos começar agora no B, tá? Não vejo mais nenhum boneco no C. Bom, a gente tem... um Vou botar aqui o Traveler de Anemo, tá? O Traveler de Anemo, ele vai ficar ali no C, tá? De Anemo. De gel, ele vai estar tá lá em cima, tá? Então, o C vai estar tá assim. Agora, vamos pro B. O B, agora, o negócio vai ficar doido. O B, a gente pode tacar. Cadê ela? Ela, ela, ela. Cadê a Sayu? Cadê você? Sayu? Sayu aqui, no B. Aí, rila. Não rila tanto. Faz bastante reação, extremamente útil, mas pro abismo não é muito interessante, tá? Ela não é tão usada e também não é tão útil com os personagens que eu vou botar no A e no S, tá? Vamos lá, continuando aqui. A gente tem a Kiking, né? Pode botar a Kiking aqui também no B. Extremamente útil, mas não mais que o A e o S. Ela sola nesse abismo? Mais ou menos, tá? Funciona, tá? Mas ela tá no B. Outro que a gente pode botar aqui no B... O Reis, ah, mas tem um buff físico, os personagens tem, tem resistência física. Aí tem o Reis aqui também no B, tá? Ficou assim, o Reis no B. Aí a gente tem, cadê outros personagens que eu posso botar aqui no D? A gente tem a Sarah, que a gente pode botar no B também. Gameplay não é tão interessante e ela só é útil com o personagem Eletro, tá? Então, né, a gente poderia botar a Sarah com a ficha, a, a Sarah com, com a Raider. Mesmo assim, né, é uma gameplay... Cansada, não ajuda muito no abismo atual, tá? Mais que no C do B ajuda, mas vai continuar ali no B, tá? Aí a gente tem outros personagens, a gente pode botar a Bárbara, tá? Aqui no B, por que, que a Bárbara não tá no C e no D? Porque a função dela é rilar, é a única função dela, então como um heal, ele é ótimo, poderia até jogar lá no A, mas vou botar ela no B, tá? Não é tão usada, mas vamos deixar ela ali no B. Aí a gente tem outro que a gente pode botar no B, deixa eu ver, a gente pode botar Ian Fei no B, tá? Cara, aí eu fei, eu jogaria, eu poderia jogar lá no A. Mas vocês pediram pra eu ranquear um grau a mais de rank, tá? Então eu não posso botar o boneco ali no A, que vocês vão ver o boneco que eu vou botar aqui no A. Não tem como botar ela. Lembrando, a gente tá considerando o abismo. É só abismo, não é força, não é eficiência, é abismo. Pro abismo atual da 2.3, tá? Então aí eu fei, eu poderia jogar lá no A. Mas vai ficar aqui no B. Aí eu acho que aqui acabou, cara. Eu acho que agora vai ser só A e S. Bom, a gente tem aqui que... A boneca mais rila no jogo, por isso ela vai estar tá no A, porque ela rila mais que a Bárbara, então ela vai estar tá no A. A função dela é só rilar, mas vamos deixar ela no A, porque ela tá no patamar acima da Bárbara, tá? Aí a gente tem também o Kai aqui. Como assim o Kai tá no A e a Kiking tá ali no B? Mano, o Kai é pra fazer reação no abismo é excelente, tá? Lembrando também que vocês falam que o Kai é, é, do, é da formação nacional, não sei como falam, nacional, nacional, enfim, você que sabe falar essa merda aí. Aí a gente tem ele no A, maravilhoso pra fazer reação, excelente composição de time, extremamente útil no abismo atual, tá? Vocês viram que eu postei o um vídeo reagindo lá ao abismo, tinha um Kai lá tranquilaço no, no 12, né? Fazendo, fazendo melhor que com o personagem 5 estrelas. Então ele vai estar tá no A, é, outro que a gente pode botar aqui no A... 
A gente bota, bota a Cli, um A. Ai, mas a Cli é extremamente útil. É sim, tá? É pra composição de time maravilhosa, mas ela vai estar tá ali no A. Poderia jogar no S? Poderia, porque é um personagem que dá dano em área, faz reação e tal. Mas ela vai ficar aqui no A, porque os personagens que estão no S são superior a ela em questão do abismo, tá? Aí a gente tem também outro personagem que a gente pode jogar aqui. É, a gente pode botar o, o, o alumine de gel, que ela tem um buff de gel extremamente útil também. Mas como assim a Kli tá no rank da, 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 da alumine de gel? Mano, vocês não tem noção. No abismo atual, o gel tá muito meta. O gel, o gel tá dando muito dano. Vocês viram também que tinha uma, uma, uma alumine de, de gel, um travel de gel, no vídeo que eu reagi no, no piso 12, fazendo melhor que vários personagens 5 estrelas, tá? Então a boneca é excelente pro abismo atual, tá? Outro personagem que a gente pode jogar aqui no A. A gente tem a ficha que eu poderia jogar lá no, a, no S, tá? Ó, excelente para fazer formação, dá bastante dano, mas vamos deixar ela aqui no A, tá? Outro personagem que a gente pode botar no A, o Toma, tá? O Toma tem a questão do escudo dele, que salva muito no abismo atual, tá? Só por causa do escudo. Aí a gente tem outro que a gente pode jogar aqui, o Diluc, por exemplo, tá? Eu poderia botar o Diluc aqui, até aqui no B, por causa da Yanfei, né? Já que a Yanfei ela é mais versátil que o Diluc, né? Eu poderia jogar ele aqui no B, mas o Diluc dá mais dano, então ele ajuda mais, tá? E aí botar o, o Diluc com o Chiquinho faz tranquilo, mais que a Yanfei. Aí outro personagem que a gente pode botar no A, o Shield, tá? O Shield a gente pode destacar ali no S, mas o Chiquinho... É mais versátil que ele, né? Vocês viram que eu passei de Chiquinho no Abismo ontem. O Shield ele pod poderia até ter passado, porque eu não cheguei a jogar com a build que eu estava com, com, com o Chiquinho, né? Passaria também com o Shield, mas o Chiquinho ele é o brabo, ele é o vapo, né? Não tem um cooldown para trabalhar atrapalhar o Chiquinho. Então o Shield vai estar tá no ar assim. Outro personagem que pode estar no ar também, a gente tem. Cadê? É... Cadê, cadê, cadê? Cara, a gente pode botar até a Jean, mas a Jean vai ficar no S, mano. Porque a Jean não faz só rilar, a Jean faz várias, várias paradas, né? Uh, Shongas a gente pode botar no A. Excelente também pra time nacional, como vocês falam. Excelente pra composição de time. Excelente no abismo atual também, tá? A gente também tem a Kokomi, mas a Kokomi a gente vai botar no S, tá? Mas enfim, continuando. Agora eu acho que vai ser só S, mano. Eu acho que agora vai ser só S, Cara, já poderia botar até a Diona aqui no A, né? Só que a Diona dá escudo, rila, dá pra fazer um pouquinho de reação ali na ult dela, quando ela tá ultada. Então eu vou deixar ela no A, extremamente útil e eficaz, tá? Mas me ferrou, eu vou botar ela no A porque ela me ferrou no piso 1, né? Eu tirei ela e botei a Jean e me salvou muito mais, só por isso, né? Mas enfim, é, agora eu acho que é só S, mano. Acho que é só S. Sinceramente, acho que é só S. Bom, começando pelo Vent, excelente, tá? Tem os lobos pequenininho, ajuda demais também. É um personagem maravilhoso. Lembrando que no último piso tem aquelas paradas, aqueles terremotos. Você usando a ult, você pega o, o, os terremotos para a ult do vento, tu fica safe. Então, por causa disso, ele vai estar tá no S, tá? A gente tem o Albedo, porra, bônus de gel, maravilhoso. Um dos melhores sub-DPS do jogo. Essencial em qualquer conta, cara. Tá aí o Albedex. Zong Li, nem se fala. Porra, um dos mais eficientes do jogo, junto, juntando ali junto com o Bedex, também tem um buff de gel que a gente tá considerando isso. Cara, eu posso botar até a Noelle no S, que a Noelle tá salvando muito no abismo, tá? É, é DPS, Rila, é tanque, maravilhosa, kit completo. Aí a gente tem a Rosária também, que é excelente, excelente pra composição de time pra fazer reação, tá? Excelente. Poderia até jogar a, a, a Rosária pro S, mas vou deixar ela aqui no A, tá? Tem o Benetão. Primeiro ou segundo personagem mais eficiente do jogo, não tem nem como. Gani é o personagem mais eficiente, também não tem como deixar ela de lado. A gente tem a Yoemia também. Excelente, por mais que ela não dá dano em área, ela é excelente no que faz, que faz no abismo atual, tá? Principalmente com os personagens de tanca e ela tem um excelente dano. Aí a gente tem... É, cara, eu poderia até deixar a Klee aqui no S por causa da Yoimiya, né? Poderia até deixar a Klee no S, mas enfim. O tal excelente. Porra, dispensa comentários. Sucrose pra fazer o buff, boladão. Excelente pra juntar os mobs também. Kazurra, nem se fala a mesma coisa da Sucrose ali. Kokomi. Excelente healer. Espalha bastante o Aido, dá pra fazer reação com ela, tá? Aí a gente tem a Beidou, o Tanka. 
uns mobs lá, aperta o E, dá o dano de volta, principalmente contra os Mago Kenk, excelente, tá? Jin, além de healar, ela vai estar tá ali pra tirar a, resi a, a vai tirar resistência? Não. Pra tirar o... Eu sei que ela tem algum debuff do causa do, por causa do artefato de anema que eu esqueci o que que é. Se não me engano, ela tira resistência, ou, 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 é um bagulho assim, enfim. Então ela tá ali, Xing Ling nem se fala, S Suprema, Xiao também maravilhoso, Sola sozinho, Eula maravilhosa também, Ayaka nem se fala, Chiquinho nem se fala, Mona nem se fala também, a gente tem a Raiden maravilhosa também, e a Niguan com o buff de gel que também tá bem brabo, então ficou assim o S, tá galera? Então galera, eu vou ficando por aqui, Comenta o que vocês acharam, vocês falaram pra classificar assim, e não na minha opinião ficou assim. A gente tem muito boneco S, galera, porque realmente esses bonecos no abismo atual têm sido muito mais úteis que os de baixo, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui, lembrando que é a minha opinião. Comenta o que vocês acham ou não, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!